Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur keadaan Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesehatan. Saya Sri Kurniati Handayani Pane SHMH, Direktur Diseminasi dan Penguatan Hak Azazi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia selaku moderator Konferensi Internasional Kebebasan Beragama, Supremasi Hukum, dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya dengan topik malam ini, Kebebasan Beragama dan Supremasi Hukum. Konferensi internasional ini diselenggarakan dalam kerjasama antara Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dan Institut Limina, serta mitra-mitra pendukung lainnya. Kami Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Institut Limina mengucapkan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian dan seluruh peserta yang ada di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Sebagai informasi, ada lebih dari 6.081 peserta dari sekitar 463 kota dari 26 negara. Ini ada suatu hal yang sangat luar biasa. Apresiat terhadap kerjasama kita semua, baik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta uh, dari Institut Telimina yang mendaftar di konferensi, konferensi internasional hari pertama pada malam hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa topik konferensi internasional memang sangat menarik. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebebasan beragama adalah salah satu hak azazi manusia yang bersifat fundamental dan hakiki, hal ini diafirmasi lebih lanjut melalui dokumen-dokumen internasional seperti Declaration Universal Hak Azazi Manusia dalam Pasal 18, setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, nurani, dan agama, termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat, dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di muka umum maupun sendiri. Serta pada pembukaan Pasal 18 Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani, dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri. Dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan, dan pengajaran. Lebih dari itu, secara prinsip konstitusi Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga mendukung dan menjamin kebebasan beragama. Melalui Konferensi Internasional Kebebasan Beragama Supremasi Hukum dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bersama dengan Institut Lemina menyediakan wadah sosialisasi sekaligus diskusi terkait dengan kebebasan beragama dan supremasi hukum dalam bentuk webinar pada malam hari ini. Webinar ini bertujuan untuk mencari dan memberi pemahaman yang lebih dalam terkait peran masyarakat sipil dan negara dalam memperkokoh dan menjalankan supremasi hukum yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Setiap pembicara dalam webinar akan membawakan topik terkait implementasi kebebasan beragama dan kaitannya dengan supremasi hukum. Bapak Profesor Yasona H. Lauli, selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pembicara utama akan menjelaskan lebih lanjut tentang pentingnya kebebasan beragama dan supremasi hukum di Indonesia. Kemudian Bapak Haji Yakut Hoyl Homas, selaku Menteri Agama Republik Indonesia, akan menyampaikan peran strategis Kementerian Agama Republik Indonesia, Indonesia dalam menciptakan dan membangun kebebasan beragama di Indonesia. 
Selanjutnya, Bapak Selamat Santoso SHM MM dalam hal ini sebagai selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Republik Indonesia di Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menyampaikan peran pemerintah melalui media sosial ataupun media daring lainnya sebagai sarana yang memadai untuk kebebasan beragama. Kemudian, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal akan menyampaikan pandangan Islam yang memperkuat kebebasan beragama dan supremasi hukum. Dan Ibu Profesor Dr. Haja Siti Ruaini Zuhayatin MA yang telah ada bergabung bersama kita selaku tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia akan menyampaikan tentang kaitan konsep supremasi hukum dalam menjamin kebebasan beragama. Selanjutnya Mr. Greg Mitchell selaku Managing Co-Chair International Religious Freedom Roundtable akan menyampaikan pengalaman internasional Religious Freedom Roundtable di berbagai negara dalam membangun kebebasan beragama dan supremasi hukum. Dan Mr. Jameson, Vice, selaku Vice President of Global Operation Institute for Global Engagement akan menyampaikan pengalaman institut for global engagement di berbagai negara dalam membangun kebebasan beragama dan supremasi hukum. Mari kita mulai webinar ini. Pertama-tama kami mempersilahkan kepada yang terhormat Ibu Min Husein SHMH selaku staf ahli bidang sosial Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah bergabung pada malam hari ini untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Ibu Min Usen, SHMA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Yasona Halauli. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Yakut Khalil Kumas. Yang terhormat. Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Nasaruddin Umar, yang saya hormati Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Bapak Mualimin Abdi, yang saya hormati Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang saya hormati Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Ibu Siti Ruhaini Zuhayati, yang saya hormati Direktur Eksekutif Institut Laimina, Bapak Matius Ho, Managing Co-Chair of International Religious Freedom Roundtable, Bapak Greg Mitzer, Vice President of Global Operation Institute for Global Engagement, Bapak James Chen, dan seluruh peserta yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan kasih dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan dapat mengikuti kegiatan konferensi internasional yang dilaksanakan secara virtual pada hari ini. Nama saya Min Usihan, merupakan suatu kehormatan bagi saya mewakili Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menyambut Bapak Ibu dengan hangat dalam acara konferensi internasional yang bertema Kebebasan Beragama, Supremasi Hukum, dan Literasi Keragaman Lintas Budaya. Terima kasih telah hadir bersama kami pada hari ini dan kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama Institut Lemina. Peserta yang saya hormati, pada pertemuan ini tema yang diangkat adalah kebebasan beragama dan supremasi hukum. Pada dasarnya, kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan hakiki. Hak kebebasan beragama ini diafirmasi dan dijamin secara prinsip oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan di Indonesia kemerdekaan untuk memeluk agama masing-masing dijamin oleh konstitusi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Implementasi dan keterkaitan antara kedua hal inilah yang akan disosialisasikan dan kita diskusikan lebih lanjut melalui materi-materi yang akan disampaikan oleh para narasumber sebentar lagi. 
Tadi sudah disampaikan pembicara kita pada hari ini tidak berasal dari hanya unsur pemerintah, tetapi juga terdapat tokoh agama, pembicara dari luar negeri yang akan berbagi ilmu tentang arti pentingnya kebebasan beragama dan supremasi hukum di Indonesia. Bagaimana peran pemerintah dan bagaimana pandangan Islam dalam memperkuat kebebasan beragama dan supremasi hukum. Terakhir juga yang tidak kalah penting, ada sharing pengalaman di berbagai negara dalam membangun kebebasan beragama dan supremasi hukum. Sehingga melalui webinar ini, kita memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif untuk menguatkan kebebasan beragama dan meningkatkan toleransi serta kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama, khususnya di Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkenan memberikan keynote speech pada acara webinar konferensi internasional ini. Sekali lagi, mewakili Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh pembicara dan peserta konferensi internasional. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung dan berpartisipasi dalam acara ini. Semoga acara ini membawa manfaat besar bagi kita semua, bagi bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Silakan kepada yang terhormat Bapak Matius Ho, selaku Direktur Eksekutif Institut Lemina, untuk menyampaikan sambutannya kepada Bapak Matius Ho, kami silakan. Terima kasih Ibu Moderator. Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Yasona Lauli. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Kolil Komas. Yang terhormat para narasumber, Bapak Selamat Santoso, Sesdijen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, Ibu Profesor Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI, Bapak Greg Mitchell, Co-Chair International Religious Freedom Roundtable, Bapak James Chen, Vice President Institute for Global Engagement, yang terhormat Dewan Pengawas Institut Lemena, para mitra dalam dan luar negeri yang ikut mendukung konferensi internasional ini yang karena keterbatasan waktu dan tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu peserta konferensi yang terhormat, selamat malam dari Jakarta, salam sejahtera untuk kita semua. Seraya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas nama Institut Lemena kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menkumham, Bapak Profesor Yasuna Lauli, dan Kemenkumham RI melalui Direktorat Jenderal HAM atas kesempatan yang diberikan kepada Institut Lemena untuk menyelenggarakan bersama konferensi internasional yang penting ini. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Menkumham bahwa terselenggaranya konferensi ini tidak lepas dari tim kerja yang handal dari Ditjen HAM di bawah kepemimpinan Bapak Dirjen Mualimin Abdi. Apresiasi kami yang setinggi-tingginya juga kepada Menteri Agama Bapak Yakut Kolil Komas atas kehadirannya yang semakin menegaskan komitmen penuh pemerintahan RI terhadap kebebasan beragama dan supremasi hukum yang menjadi tema hari ini. Meletakkan kebebasan beragama dalam kerangka supremasi hukum mengingatkan kita bahwa di satu sisi kebebasan beragama adalah hak yang dilindungi oleh Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan berbagai instrumen hukum internasional. Dan di sisi lain merupakan tanggung jawab, tidak hanya pemerintah, tapi juga seluruh warga negara untuk ikut melindungi hak tersebut, serta menjalankannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan hormat terhadap yang lain, terutama yang berbeda dari kita. Membangun negara hukum adalah tugas besar yang memerlukan kerjasama pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, konferensi ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk implementasi perjanjian kerjasama antara Ditjen HAM, Kemenkumham RI, dan Institut Lemena untuk meningkatkan pemahaman kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam perspektif konstitusi dan hukum negara yang nantinya akan diikuti berbagai program lainnya. 
Komitmen dan dukungan penting dari Kemenkumham RI melalui Dijen HAM ini akan juga semakin memperkuat upaya membangun masyarakat majemuk yang saling menghormati perbedaan dan mampu bekerja sama untuk kebaikan semua orang melalui program literasi keagamaan lintas budaya. Perkenankan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh mitra nasional dalam konferensi ini yang telah bersama-sama Institut Lemena mengembangkan program literasi keagamaan lintas budaya tersebut, di mana hingga saat ini lebih dari 2.500 guru dan pendidik lainnya dari 33 provinsi telah menyelesaikan program peningkatan kapasitas ini. Banyak di antaranya yang juga saya yakin hadir pada kesempatan ini. Para pendidik memiliki peran amat penting dalam membentuk generasi masa depan yang tidak hanya mampu membangun relasi dan bekerja sama dengan yang berbeda agama dan kepercayaan, tetapi juga mampu membangun negara hukum yang kokoh sebagai landasan kehidupan bersama di mana setiap kebebasan beragama dilindungi dan dilaksanakan bersama dengan penuh tanggung jawab. Akhir Juni kemarin bersama Bapak Dr. Alwi Shihab, saya mendapat kehormatan hadir mendengarkan langsung ceramah kunci Bapak Menteri Yasona Lawli di hadapan para tokoh agama dan pemerintahan dari berbagai negara dalam acara International Religious Freedom Summit di Washington DC. Beliau menyampaikan bahwa memajukan kebebasan beragama di dunia haruslah menjadi upaya bersama kita dalam menjaga keadilan, perdamaian, dan stabilitas internasional. Konferensi internasional yang didukung 15 mitra lembaga dalam dan luar negeri ini menunjukkan komitmen Bapak Menteri dan seluruh jajaran Kemenkumham untuk menindaklanjuti secara konkret himbauan tersebut. Saya ingin mengajak sesama warga negara Indonesia dan para sahabat di luar negeri yang peduli akan hal ini untuk kita bersama-sama mendukung himbauan yang amat penting ini agar dapat terwujud secara nyata di masyarakat, memajukan kebebasan beragama, dan memperkokoh rule of law atau supremasi hukum. Sebagai penutup, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan moderator yang berpartisipasi, kepada seluruh mitra dari dalam dan luar negeri yang ikut mendukung konferensi ini, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, khususnya kepada Dirjen HAM, Bapak Mualimin Abdi dan segenap jajaran di Tianham yang telah bekerja keras bersama tim Institut Lemena untuk menyukseskan program ini. Kepada seluruh peserta yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya. Selamat beracara. Hussein, SHMH, dan Bapak Matius Ho yang telah memberikan sambutan pada acara konferensi internasional malam ini. Selanjutnya kami mempersilakan kepada yang terhormat Bapak Profesor Yasona Halauli, SHMEC PhD, selaku Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia untuk memberikan pidato kunci dan sekaligus membuka acara Konferensi Internasional Kebebasan Beragama, Supremasi Hukum dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya. Kepada Bapak Profesor Yasona Halauli, SHMEC PhD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Menteri Agama, Bapak Haji Yakut Khalil Khomas, Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Dr. Muali Minabdi, Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Azazi Manusia, Ibu Min Usihen, Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Slamet Santoso, Sesdijen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Haji Siti Rohani, Juhayatin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, terima kasih. Bapak Dr. Ahlui Sihab, Senior Fellow Institut Lemena. Bapak Dr. Marwarar Sihan, Senior Fellow Institut Lemena. Bapak Remy Lemena, Ketua Dewan Pengawas Institut Lemena. Bapak Matius Ho, Direktur Eksekutif Institut Lemena. Mr. Greg Michel, Managing Co-Chair International Religious Freedom Roundtable. Thank you, sir, for joining this conference. Mr. James Chen, Vice President of Global Operations Institute for Global Game Engagement. Thank you for joining us. 
Pimpinan tinggi media dan pertama Kementerian Hukum dan HAM para peserta yang saya banggakan. To foreign participants, I would like to thank you for joining this very important conference. Thank you very much. Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas kasihnya kita dapat hadir pada Zoom webinar ini dalam acara konferensi internasional yang bertemakan kebebasan beragama, rule of law, dan literasi keberagamaan lintas budaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bekerjasama dengan Institut Leimena. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan konferensi internasional ini, khususnya kepada Institut Lemena yang telah mendatangani cooperation agreement dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Saya diminta memberikan keynote speech terkait isu yang akan dibahas pada konferensi hari ini. Pentingnya kebebasan beragama dan supremasi hukum di Indonesia. Sebelum menyentuh isu supremasi hukum terkait kebebasan beragama di Indonesia, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kiranya perlu menjadi perhatian kita bersama dan dapat menjadi topik diskusi khususnya dengan para peserta internasional yang ikut berpartisipasi pada konferensi ini. Pertama, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia, namun tidak menerapkan syariah law atau hukum Islam secara nasional karena Indonesia masih mewarisi civil law dari Belanda. Dalam beberapa hal, kita juga menerapkan hukum adat dan hukum agama untuk penduduk yang beragama Islam. Dua, pada tanggal 29 Juni yang lalu, saya menghadiri International Religious Freedom Summit seperti yang disampaikan oleh Pak Matius Ho di Washington DC, Amerika Serikat, yang dihadiri oleh banyak tokoh dunia dalam rangka mempromosikan kebebasan beragama dan meningkatkan toleransi antar umat beragama di dunia. Pada kesempatan tersebut, saya sampaikan beberapa hal terkait situasi di Indonesia dan kebijakan pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Partisipasi Indonesia dalam forum tersebut penting sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjamin dan menghormati kebebasan beragama. Kita memperoleh apresiasi dari masyarakat internasional karena keberhasilan Indonesia dalam menjaga kerukunan dan toleransi beragama di antara masyarakat yang sangat majemuk dengan lebih dari 300 suku dan 700 bahasa dengan penduduk lebih dari 270 juta. Persatuan Indonesia terus dipelihara dengan asas Bineka Tunggal Ika, Unity in Diversity. Ketiga, dalam kaitan ini Indonesia masih mengalami berbagai tantangan. Oleh karena itu kita perlu terus menerapkan Pancasila sebagai dasar negara sebagai filosofi sokronslahnya negara kita yang pertama kali dikukuhkan oleh Presiden Soekarno sebagai kesepakatan di antara berbagai faksi pada saat menyusun konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan ideologi dan filosofi bangsa yang hingga ini hingga kini mampu mempersatukan Indonesia yang sangat majemuk ini. Keempat, Secara umum, kehidupan beragama dan toleransi beragama di Indonesia tidak seburuk yang dimuat dalam beberapa laporan internasional. Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mempraktekkan kebebasan beragama sejak zaman penjajahan sebelum kita merdeka. Isunya semakin berkembang sekarang pada masa reformasi seiring dengan meningkatnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kelima, kita juga menghadapi tantangan ketika hak kebebasan beragama dijadikan hak eksklusif yang hanya boleh dinikmati oleh sekelompok orang tanpa menghormati orang lain untuk memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Situasi seperti ini tentunya memerlukan penanganan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan agama dan kepercayaan yang berbeda. Di sinilah hukum dan the rule of law menjadi penting peranannya untuk menjaga ketertiban umum dan mengatur kehidupan dan kebebasan beragama di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, supremasi hukum merupakan upaya menegakkan hukum untuk melindungi seluruh elemen masyarakat 
tanpa diskriminasi dan intervensi oleh pihak manapun. Untuk melaksanakannya bukan hanya diperlukan aturan hukum saja, namun harus disertai kemampuan untuk menegakkan kaidah hukum dan adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhinya. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh pasal 18 ayat 1 Covenant International tentang hak hasil dan politik bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani, dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri. Dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan, dan pengajarannya. Kebebasan beragama itu sendiri merupakan hak yang bersifat mutlak dan berada di dalam forum internum. Tetapi merupakan wujud dari inner freedom, freedom to be. Dan karenanya termasuk hak non-derogable. Tidak dapat dilanggar sebagai hak asasi manusia yang fundamental sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18 deklarasi universal hak asasi manusia. Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan. Dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah, dan mentaatinya baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di muka umum maupun sendiri. Pengertian agama dalam pasal 18 ayat 1 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik memiliki arti yang luas yaitu mencakup kepercayaan-kepercayaan teistik, non-teistik, dan ateisme. serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apapun. Menarik untuk dicermati bahwa pasal 18 ayat satu kafanan ini membedakan kebebasan beragama dan kepercayaan dengan kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan. Pembedaan ini secara legal sangat penting untuk menentukan di area mana negara diperbolehkan untuk membatasi, di area mana negara dilarang untuk melakukan pembatasan. Kafanan hak sipil dan politik pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa Kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum. Dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, dan atau moral masyarakat atau hak-hak kebebasan mendasar orang lain. Berdasarkan kebebasan tersebut di dalam melaksanakan tanggung jawabnya negara diperbolehkan untuk membatasi hak tertentu dalam menjalankan kebebasan beragama dan berkakinan, forum eksternum, Pembatasan dan campur tangan negara dapat diwujudkan dalam sebuah peraturan perundangan sebagai norma dan keadaan umum berdasarkan asas keperluan dan proporsionalitas yang melibatkan semua elemen masyarakat berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaannya. Dalam menghadapi tantangan yang sangat dinamis di tengah masyarakat, pembangunan dan pelaksanaan supremasi hukum menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus diselesaikan dalam sebuah negara. Kebebasan beragama dan supremasi hukum harus berjalan secara bersamaan. Untuk itu, negara dan masyarakat sipil diharapkan dapat menjadi agen utama dalam menjalankan memperkokoh supremasi hukum dalam melindungi dan memajukan kebebasan beragama. Kebebasan beragama dalam perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28E, ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agamanya, memilih pekerjaan, memilih keluarga negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dua, ayat dua. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Empat, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28J, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 29, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Dua, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, pasal 22. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menguluh agamanya masing-masing untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Indonesia adalah negara hukum yang dijiwai oleh Pancasila dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia bukan merupakan negara agama atau negara sekuler, apalagi dengan negara ateis, akan tetapi merupakan negara hukum Indonesia di mana hubungan yang erat dan harmonis antara negara dengan agama terus dipelihara. Konsep tersebut sesuai dengan perkembangan saat ini di mana politik dan hak politik dan sipil juga merupakan negative rights, yaitu hak yang memerlukan peranan negara untuk mewujudkannya. Hak atas kebebasan beragama dan beribadah merupakan bagian dari hak-hak politik dan sipil sehingga juga memerlukan peranan negara dalam pelaksanaannya. Tidak hanya secara individual, tetapi dalam kelompok, bahkan dalam hubungannya dengan negara lain seperti misalnya dalam hal penyelenggaraan ibadah haji. Jadi hukum selain memberikan perlindungan untuk memilih agama, juga memberikan perlindungan bagi agama itu sendiri. Inilah yang menjadi ciri tersendiri dalam kehidupan beragama di negara hukum Indonesia. Bukan hanya person yang dilindungi, tetapi juga agama itu sendiri. Salah satu bentuk perlindungan negara dalam melindungi agama tercantum dalam KUHP pasal 156A menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia B dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuaan yang maha esa Selain itu, bentuk perlindungan agama oleh negara semakin dipertegas dengan keluarkannya Undang-Undang Nomor 1 PPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 PPS 1965 pada saat memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan beragama di Indonesia. Kerentuan hukum tersebut secara eksplisit mengatur tindakan penyimpangan penodaan agama juga melarang penyebaran ajaran ateisme. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PPS 1965 menyatakan bahwa Yang dilarang adalah kebebasan untuk kegiatan yang menyebabkan agama lain dinoda, dinodai atau menjalankan agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama tersebut, tetapi tidak dibatasi kebebasan untuk memeluk atau mengeluh agama yang diyakininya. Undang-undang ini merupakan langkah awal untuk menyelamatkan dan mengamankan sila ketuaan nama Maha Esa. Bahkan pengaturan ini harus lanjutkan dengan bentuk undang-undang lainnya yang mengatur lebih lanjut tentang jaminan. hak atas kebebasan beragama dan beribadah yang dijuai pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun hak kebebasan beragama bersifat non-derogable right, namun dalam menjalankan kebebasan beragama tersebut perlu memperhatikan batasan-batasan yang jatuh dalam Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar negara Indonesia tahun 1945. Hal inilah yang semakin tergerus di masa kini, karena memang urusan kebebasan beragama tidak sesederhana itu. Implementasinya kompleks serta membutuhkan kejujuran dan kedewasaan dari umat beragama. Masih sering terjadi persoalan dan konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan agama dan perbedaan cara penerimaan serta pemahaman terhadap agama. Sebagai negara yang mengandung prinsip supremasi hukum, penyelesaian permasalahan kehidupan beragama dari kelompok tertentu harus diselesaikan oleh negara dengan cara-cara melaksanakan hukum yang benar. Bukan dengan tindakan main hakim sendiri, seperti yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tertentu pada masa lalu. Jika ada masalah laporkan, bukan mengambil tindakan sendiri. Secara terminologi, kata agama berasal dari bahasa sang sekerta, yaitu dari A yang berarti tidak, dan gama yang berarti kacau. Dengan demikian, agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Oleh karena itu, diharapkan agar dengan adanya pengamalan nilai-nilai agama yang dianu oleh para pemeluk agama, dapat mewujudkan suasana ketertiban yang merupakan salah satu fungsi hukum itu sendiri. Agama bisa menjadi perekat dan pemersatu, akan tetapi bukan penyatuan. Konsep pemersatu bukan berarti penyeragaman, karena jika itu adalah penyeragaman, maka inilah yang akan menyebabkan konflik umat beragama. Pemersatu itu lebih kepada sikap toleransi ajaran keagamaan, Oleh karenanya umat beragama harus mengedepankan apresiasi terhadap keberagaman pluralitas. Dengan adanya rasa apresiasi terhadap keberagaman, maka terwujudlah rasa kemanusiaan yang beradab seperti pada, kesela, pada sila kedua ideologi negara kita Pancasila. Memperlakukan manusia dengan adil seperti sila kelima dan terwujudlah kesatuan seperti pada sila ketiga. Oleh karena itu kemajemukan agama menuntut setiap umat beragama agar bisa bergaul dan berdiskusi dengan umat yang beragama lain. 
tidak manusiawi jika ada suatu kekerasan atau kejahatan yang bertujuan untuk memaksakan agama kepada orang lain. Karena yang namanya agama adalah sebuah keyakinan yang dipercayai oleh masing-masing orang. Bapak Ibu sekalian, komitmen Indonesia dalam menegakkan HAM tercermin dalam partisipasi aktif Indonesia pada forum global seperti keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM PBB. Indonesia adalah negara pihak pada 8 instrumen hak asasi manusia. Lapan instrumen utama hak asasi manusia, yaitu civil and political rights, economic, social, and cultural rights, anti-torture, elimination of discrimination against women, elimination of race discrimination, children's rights, rights of persons with disabilities, and rights of migrant workers. Indonesia juga telah mengembangkan kerjasama dan kemitraan di bidang HAM dengan sejumlah negara melalui forum dialog bilateral. Upaya mempromosikan kebebasan beragama dan toleransi beragama secara global harus merupakan upaya bersama untuk memelihara perdamaian dunia, keadilan dan stabilitas internasional. Kerjasama internasional perlu terus dilakukan dengan memperhatikan kedaulatan dan karakteristik di masing-masing negara. Pendekatan yang terbaik adalah melalui dialog dan pertukaran pandangan dan pengalaman untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dalam kaitan ini, Indonesia telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan interfaith dialog pada tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan pemahaman yang benar mengenai perbedaan agama di dunia. Pertemuan hari ini diharapkan dapat menjadi forum diskusi yang bermanfaat guna meningkatkan pemahaman mengenai peran masyarakat sipil dan negara untuk memperkokoh dan menjalankan supremasi hukum dalam menjalankan kebebasan beragama. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara dan partisipasi aktif semua peserta dalam konferensi ini. Dan dengan ini, dan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyatakan konferensi internasional kebebasan beragama, rule of law, dan literasi keagamaan lintas budaya secara resmi saya buka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Terima kasih Bapak Profesor Yasona Halauli SHMEC PhD yang telah menyampaikan pidato kunci dan secara resmi telah membuka acara konferensi internasional malam ini. Selanjutnya sebelum kami mengundang kepada Bapak Selamat Santoso, kami akan menyampaikan bahwa Bapak Narasumber pertama, yaitu yang terhormat Bapak Haji Yakut Holil Khomas, selaku Menteri Agama Republik Indonesia, untuk malam ini tidak dapat hadir karena beliau sedang sakit. Oleh, oleh karena itu, mari sama-sama kita mendoakan beliau agar beliau cepat sembuh sehingga dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Amin. Selanjutnya kami mengundang kepada yang terhormat Bapak Selamat Santoso SHMM selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kepada Bapak Selamat Santoso kami persilakan untuk menyampaikan paparannya selama tujuh menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera tentunya untuk kita semua dan salam sehat. Tama-tama yang saya hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Profesor Yasona Halauli SHMSD PSD yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA selaku Imam Besar Masjid Istiqlal yang saya hormati Profesor Dr. Haja Siti Ruhaini Suhayatin MA Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia Bapak Greg Mitchell dan James Chen serta Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. 
Dan saya sampaikan ucapan terima kasih mewakili dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sudah diminta dan dilibatkan dalam acara uh, konferensi internasional tentang kebebasan beragama. Bapak dan Ibu sekalian, uh, tentunya apa yang kami sampaikan ini uh, kaitannya dengan kebebasan beragama di dalam ruang-ruang digital atau di dunia internet sebagaimana kami menjadi leading sektor di uh, sektor digital. Kami mohon izin untuk uh, share screen, Bapak-Ibu sekalian. Bos. Baik, uh, Bapak-Ibu sekalian. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai uh, leading sektor di bidang digital atau teknologi informatika, <tuh> komunikasi dan informatika, sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi <tuh> maaf, <tuh> pada bulan Agustus tahun 2020 melalui direktifnya beliau bahwa <tuh> terkait dengan percepatan transformasi digital. Dalam satu direktif beliau, salah satunya, itu ada adalah pengembangan SDM dan talenta digital. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, Bapak Menteri, dan Bapak-Ibu Narasumber, serta peserta, Kementerian Kominfo dalam rangka untuk menindaklanjuti Direktif Presiden Jokowi terkait pengembangan SDM dan talenta digital, mempunyai program yang bersifat prioritas nasional yang kita namakan program literasi digital. Nah, literasi digital ini sesuai apa yang sudah kami sampaikan di dalam uh, rencana strategis Kementerian Kominfo itu dimulai tahun 2020 sampai dengan 2024 menargetkan sebanyak sekitar 50 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi digital. Kenapa kami menargetkan 50 juta di akhir tahun 2024? Kami berharap dengan 50 juta orang itu yang sudah mendapatkan materi literasi digital dari kami, itu dapat menularkan ke orang sekelilingnya, apakah teman, saudara, atau orang sekelilingnya itu sebanyak kurang lebih lima orang. Sehingga kami berharap pada tahun 2024 ada sekitar 250 orang masyarakat Indonesia yang dapat memahami melakukan aktivitas di ruang-ruang digital itu menjadi lebih positif, bahkan lebih produktif. Harapan kami demikian. Karena Bapak-Ibu sekalian, seperti kita ketahui, bahwa ruang-ruang digital sebetulnya adalah sama dengan ruang-ruang fisik yang sehari-hari kita lakukan. Oleh karena itu, kita juga harus menjaga ketertiban di dalam ruang-ruang digital. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik menjadi salah satu manifestasi pengakuan adanya ruang digital. Oleh karena itu, di di ruang fisik kita harus tunduk kepada undang-undang KUHP contohnya, maka di ruang digital kita juga harus tunduk terhadap undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Atau biasa kita sebut undang-undang ITE. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Pak Menteri Hukum dan Asasi Manusia yang saya hormati, di dalam program literasi digital dengan target 50 juta orang itu, ada beberapa pilar yang telah kami tetapkan dan kami sepakati. Kami juga bekerjasama dengan kurang lebih 100 lebih komunitas, baik itu dari instansi pemerintah, pusat dan daerah, dari pentahelik tentunya, dari akademisi, dari media, dan sebagainya melakukan gerakan namanya gerakan nasional digital literasi. Sehingga kami mengharapkan dengan adanya sebuah program atau gerakan nasional ini 
dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia agar bisa memanfaatkan menggunakan ruang-ruang digital ini menjadi lebih positif dan bahkan produktif. Nah, tadi saya sampaikan ada empat pilar. Salah satu pilar yang sering kita sampaikan kepada masyarakat melalui program-program kita, baik itu webinar secara online, offline, maupun hybrid, adalah pilar budaya digital. Jadi kami mempunyai empat, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama adalah digital etik. Digital etik itu bagaimana mempunyai etika dalam media sosial. Kemudian yang kedua adalah digital culture atau budaya digital. Kemudian yang ketiga adalah digital skill atau kecakapan digital. Dan yang terakhir adalah digital shifting. Nah terkait dengan acara malam ini, maka kami mencoba mengambil dua pilar yaitu digital culture atau budaya digital dengan digital skill atau kecapaian digital. Bapak-Ibu yang saya hormati, apa yang dimaksud dengan pilar budaya digital? Jadi pilar budaya digital itu adalah kemampuan individu ya dalam membaca, memeriksa, membangun, dan membiasakan wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, prinsip Bineka Tunggal itu, Ika saat beraktivitas di ruang-ruang digital. Apakah itu di media sosial atau di media-media daring lainnya. Nah, aspek vital dalam ruang lingkup budaya digital ini adalah kesadaran dan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta hak-hak digital. Tadi kami dengar juga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa uh, pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini perlu dipahami oleh seluruh masyarakat. Ini pun kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia di dalam ruang-ruang digital. Bagaimana menggunakan ruang-ruang digital, kebebasan meyakini dan mengekspresikan agama dengan cara yang lebih positif. Bagaimana menghormati agama orang lain, Bagaimana menghormati kebebasan orang lain untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Ini kita sampaikan. Sehingga Sampai nanti Bapak. kita... Ya, Bu. Ingin Bapak, waktu tinggal dua menit lagi, Pak. Ya, baik. Kemudian yang kedua adalah kecakapan digital. Nah, kami berharap dengan adanya budaya digital yang semasif kita lakukan, kami juga melakukan apa yang dinamakan uh, pilar kecakapan digital di ruang-ruang digital. Bagaimana menginternalisasi nilai budaya Pancasila melalui pembuatan dan penyusunan konten-konten positif yang kita harapkan mampu menciptakan iklim digital yang kondusif dan inklusif. Misalkan dengan permuatan budaya kampanye toleransi beragama di media sosial dan media daring lainnya. Ini secara masif kita sampaikan ke seluruh masyarakat melalui program-program kita bekerjasama dengan 105 yang kita bungkus dalam gerakan nasional literasi digital tadi. Nah, Bapak-Ibu karena waktu sudah mepet, ini adalah contoh-contoh kegiatan sudah kami lakukan. Ada kita tidak sendiri di internet, yuk belajar toleransi. Kemudian kita juga melakukan uh, training of trainer kepada HKPB, institusi HKPB dalam rangka untuk menggerakkan pemahaman kita terkait kebebasan beragama yang ada di Indonesia. Demikian Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian, para narasumber, Ibu Moderator dan peserta yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa membantu dan menjadi concern kita dalam memberikan masyarakat menggunakan ruang-ruang digital menjadi lebih bersih, lebih positif, dan bahkan lebih produktif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Selamat Santoso SHMM yang telah menyampaikan pemaparannya yang luar biasa. Selanjutnya kami mengundang yang terhormat 
Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA selaku Imam Besar Masjid Istiqal untuk memberikan pemaparannya selama tujuh menit kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA kami silakan. Ya baik Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang pertama-tama kita hormati, kita salut akan kegiatan yang sangat penting ini ialah Bapak Menteri Hukum dan HAM, sahabat saya, yang mulia Profesor Yasona Halalui, SAM, SC, PhD, dan para narasumber saya tidak bisa sebutkan satu persatu sebagaimana juga sudah tampil disebutkan juga tadi. Pertama, kalau kita berbicara tentang agama, ada persoalan konseptual dan ada persoalan kontekstual. Tidak bisa kita pandang enteng sembilan pertanyaan pokok ini. Apa itu agama sebetulnya? Iya. Yeah. Tadi Pak Yasona sudah mendefinisikan agama. Apakah itu definisi negara tentang agama? Siapa yang berhak mendefinisikan agama? Apakah negara atau suatu etnik masyarakat tertentu atau komunitas yang punya agama itu sendiri? Apa definisi negara tentang agama? Jadi bagaimana negara mendefinisikan agama itu sendiri. Ya. Jangan sampai lain definisi negara tentang agama, lain juga warga masyarakat civil society definisinya tentang agama. Sehingga terpaksa harus diingkari bukan sebagai agama karena tidak masuk kriteria negara tentang definisi negara itu, tentang definisi agama itu. Ya. Apa definisi agama tentang negara ini juga penting. Ya. Kalau tadi yang ketiga, apa definisi negara tentang agama? Nah sekarang, apa definisi agama tentang negara? Karena agama itu juga bisa memberikan penolakan terhadap sebuah negara, bisa juga memberikan legitimasi terhadap sebuah negara. Nah sekarang, apa definisi agama tentang negara? Misalnya, apa definisi Islam tentang negara? Negara yang mana harus diakui di dalam agama Islam, atau mungkin juga dalam agama lain. Ini persoalan konseptual seringkali menimbulkan persoalan kontemporer. Yang kelima, agama atau interpretasi agama sih sebetulnya. Seringkali, seringkali kita salah kaprah ya, menganggap itu agama, padahal itu sebetulnya interpretasi terhadap agama itu sendiri. Lain agama, lain interpretasi agama itu sendiri. Apakah agama yang ada ajarannya itu atau Agama yang berkembang dalam sejarah itu juga lain. Contohnya Islam, apakah Islam itu adalah Al-Quran dan Hadis atau Islam yang berkembang dalam sejarah dalam lintasan sejarah umat Islam itu sendiri itu kan tidak identik antara Islam sebagai ajaran dan Islam sebagaimana yang berkembang dalam sejarah ada terorisnya tapi juga ada orang baiknya dan seterusnya. Siapa yang menentukan kriteria agama atau bukan agama? Apakah negara? Kalau negara, dasarnya apa untuk menentukan itu kriterianya seperti apa? Nah, apakah agama itu sendiri? Tapi bagaimana dengan relasinya dengan negara? Ini harus ada persepakatan nasional. Di sinilah Indonesia nanti kita akan bicara. Uh, sayangnya tidak cukup waktu ya. Uh, Indonesia pantas menjadi negara contoh untuk sebuah toleransi. Ya, saya ingat kemarin kita bicara tentang terowongan toleransi istiqlal itu ya. Tadinya kami ditentang, ditantang, tapi Presiden memberikan dukungan, terima kasih kepada Bapak Presiden. Akhirnya sekarang menjadi ikon, menjadi simbol internasional, bahkan dicontoh di beberapa daerah, bahkan negara. Ada terowongan yang menghubungkan antara uh, satu atau dua rumah ibadah. Yang ketujuh, siapa sesungguhnya menentukan 
sebuah agama atau kepercayaan sesat atau tidak sesat. Kan kita sering mendengarkan, oh itu sesat itu. Itu bukan agama. Nah, jadi siapa yang berhak, otoritas siapa yang punya kemampuan atau yang punya otoritas untuk mengatakan ini sesat, ini bukan sesat. Apakah negara? Apakah negara mayoritas atau agama mayoritas tertentu? Atau apa? Sama-sama agamanya tetapi saling menyesatkan satu sama lain. Apakah mayoritas itu punya hak untuk menyesatkan kelompok-kelompok aliran yang tidak mainstream dalam agamanya? Nah, apa kata negara tentang konflik ini? Siapa yang berhak untuk membubarkan kepercayaan atau agama yang dianggap sesat? Bubarkan. Ya. Kalau agama itu adalah perwujudan hak asasi yang paling luhur, paling tinggi, apakah saya nak itu kita akan bubarkan sebuah agama? Itu kan adalah hasil pencarian anak manusia yang kita hargai hak asasinya itu. Ya, boleh jadi hari ini mayoritas pada satu saat bisa terbalik dan semua nabi itu diturunkan dalam masyarakat minoritas belakangan baru menjadi mayoritas. Tapi kita juga belajar kepada para nabi bahwa kesabaran menjadi minoritas, kesabaran juga menjadi mayoritas. Itu menjadi teladan kita kepada mereka. Orang-orang luhur itu perlu kita contoh. Jangan mencontoh kelompok-kelompok yang yang menebar energi negatif. Itu bukan nabi, itu bukan mencontoh nabi, itu bukan mencontoh keluhuran sebuah agama. Kekerasan atas nama apapun, kepada siapapun, tidak boleh berdasarkan atas agama. Apabila ada penafsiran agama yang menghalalkan segala bentuk kekerasan, itu harus ditolak. Karena agama, terutama Islam yang saya kenal, tidak akan pernah memberikan toleransi kepada kekerasan itu sendiri. La ikrahabidin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalian tidak akan pernah bisa memberi petunjuk kepada siapa yang Anda cintai. Allah yang memberikan petunjuk itu. Kita hanya menyampaikan. Dan dalam menyampaikan itu juga harus ada etikanya. Berda'walah dengan penuh kearifan. Dengan mengajak orang dengan penuh kebaikan. Bahkan kalau perlu berdialog, berdiskusi dengan penuh kesantunan. Itu cara-cara Islam. Kalau ada cara-cara yang menghalalkan segala cara, hati-hati. Nabi dan Al-Quran tidak, tidak pernah memberikan toleransi terhadap kekerasan. Ya. Bahkan tidak pernah ada sejarah Islam itu memberikan izin toleransi untuk mengorbankan diri, apalagi orang yang tidak berdosa ya, atas nama Islam. Tegas ayatnya. Wala Jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka itu Nabi hijrah, ya kan? Nabi bukan pengecut meninggalkan umatnya di Mekah, lalu dicari selamat di Madinah, mundur selangkah ya untuk meraih kemenangan kemanusiaan itu cara Nabi. Tapi mati nekat untuk memaksakan kehendak itu bukan cara Nabi. Bedakan antara pengecut dengan diplomasi, tindakan diplomasi. Nah, akhirnya fathu maka terjadi tanpa setetes darah. Islam itu mengidealkan jangan ada darah menetes satu tetes pun. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasada fil ard fa kana ma qatala an-nas jami'a. Ya. Jadi wa faman ahya fa anna fa kana ma ahya an-nas jami'a. Intinya barang siapa yang membunuh satu nyawa sama dengan membunuh semua nyawa yang lain. Dan barang siapa yang memberikan Kehidupan pada satu nyawa, maka sama dengan menghidupkan semua nyawa yang lain. Karena itu jihad di dalam Islam itu untuk menghidupkan orang, bukan mematikan orang. Kalau ada jihad tapi membunuh orang tidak berdosa, itu bukan jihad. Itu teroris, itu kriminal. Iya, tidak ada iya, Ya, terakhir. Ya, Pak. Ya, Pak. Habis ya? Waktu tinggal dua menit lagi, Pak. Dua menit lagi, Pak. Nah, seberapa jauh agama harus campur tangan terhadap negara? Dan seberapa jauh negara harus campur tangan kepada agama? Ini juga harus sembar balik. Ya, jadi 
uh, jangan sampai nanti kita atas nama negara, tapi seenak-enaknya kita melakukan tindakan intervensi yang berlebihan terhadap agama yang merupakan uh, otonominya orang yang punya agama itu sendiri. Jadi negara terlalu turun ke bawah mencampuri urusan uh, detail agama orang, itu juga negara itu bermasalah. Tapi sebaliknya, agama yang punya kaplingnya sesuai dengan persepakatan juga terlalu jauh ngerecokin teknik bernegara sebagaimana persepakatan itu juga melampaui batas. Jadi inilah Pancasila, mengatur jarak sosial antara wilayah agama dan uh, wilayah negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA atas papar yang telah disampaikan. Selanjutnya kami mengundang yang terhormat Ibu Profesor Dr. Haja Siti Rohaini Zuhayatin MA selaku tenaga ahli utama kantor staf Presiden Republik Indonesia untuk memberikan pemaparannya selama tujuh menit kepada Ibu Profesor Dr. Haja Siti Rohaini Zuhayatin MA kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Budaya dan salam kebajikan. Uh, pertama yang terhormat uh, Bapak Menteri uh, Hukum dan Ham Profesor Yasona Lauli GSD. Kemudian uh, yang mulia Imam Masjid Imam Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai uh, Haji Nasaruddin Umar, kemudian uh, para senior yang ada di sini ada Prof. Amin Abdullah, Prof. Alim Syihab, kemudian Prof. Muarar Syahan, dan juga Direktur Renana Institute, uh, uh, Matias Nuh, uh, dan uh, tentu saja distinguished um, speakers uh, from uh, overseas. <coughs> tentu ini menjadi satu kesempatan yang sangat membahagiakan satu seminar yang luar biasa karena diikuti oleh sekitar tiga uh, ribu uh, uh, peserta dan ini adalah satu hal yang sangat penting saya tidak akan berbicara uh, sangat panjang hanya saya ingin uh, meneruskan apa yang tadi telah disampaikan oleh pembicara yang uh, sebelumnya saya akan uh, share screen Uh, Ibu Bapak sekalian, um, uh, kalau tadi kita sudah mendengarkan dari Pak, uh, Pak Menteri Laoli tentang beberapa hal yang terkait dengan masalah uh, kebebasan agama dan uh, rule of law, dan ini tentu saja juga menjadi uh, komitmen dari uh, Bapak Presiden, beliau memberikan arahan secara langsung <tuh> kepada uh, kantor staf Presiden bahwa Uh, kehidupan beragama di Indonesia harus menjadi semakin baik. Uh, beliau juga memberikan arahan tentang bagaimana menguatkan kembali moderasi atau uh, cara berpikir yang wasatiat, gitu ya. cara, cara beragama yang wasatiat atau moderat. Karena itulah memang yang uh, menjadi uh, jati diri dari uh, bangsa Indonesia yang uh, plural secara, secara agama dan multikultural secara etnis dan budaya. Nah, oleh sebab itu tema ini sangat uh, sangat penting sekali untuk uh, dapat uh, kita bincangkan uh, uh, lebih lanjut lagi. Ibu bapak sekalian, um, saya uh, mungkin tidak dapat uh, seluruhnya untuk membahas. Uh, PowerPoint yang saya uh, siapkan, tetapi setidaknya saya ingin uh, membicarakan tiga aspek yang terkait dengan freedom of religion dan rule of law. Yang pertama adalah konteks, yang kedua adalah substansinya, dan yang ketiga adalah prospek implementasinya. Nah, yang pertama adalah konteks. Ibu bapak sekalian, uh, seringkali kita uh, tidak secara detail mempelajari kembali tentang konteks bagaimana kebebasan beragama ini ada di Indonesia. Dan seringkali juga kita melihat Indonesia itu adalah sesuatu yang second for granted. 
ya. jadi begitu saja, padahal tidak. Jadi kalau kita melihat, ya, um, ada proses-proses transformasi sosial, sosiokultural dan politik yang sebetulnya uh, mengikuti bagaimana cara orang Indonesia atau kita di Indonesia itu beragama. Yang pertama adalah nature dari uh, bangsa Indonesia sebelum uh, kita mendeklar, mendeklarasikan diri sebagai bangsa, yaitu etno-religious community. Kita sebetulnya pada saat uh, masih menjadi kepulauan Nusantara, itu yang ada adalah etno-religious community atau etno religius atau komunitas etno religius di mana bentuknya adalah satu komunitas yang tradisional yang bersifat uh, hidup, uh, apa namanya homogen ya homogen secara etnis secara agama basisnya adalah kultura uh, agrikultural uh, kemudian dipimpin secara karismatik apakah itu secara kultural ataupun juga secara agama dan sifatnya eksklusif ya Uh, homogen, eksklusif, uh, misalnya Minangkabau itu adalah representasi dari Islam, kemudian uh, Hindu, uh, Bali itu adalah Hindu, Batak itu adalah Kristen, dan nah, ini kemudian diikat oleh satu uh, kolektivitas yang sangat kuat sekali dan juga sentimen dan superioritas. Nah ini adalah sifat dari uh, komun, komun, komunal tradisional se uh, sebelum kita kemudian mendeklarasi, mendeklarasikan menjadi satu bangsa. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928, jadi etno religious komunalitas ini mendeklarasikan menjadi satu bangsa. Jadi kita seringkali juga lupa ya, bahwa kita mempunyai dua kali proklamasi. Yang pertama adalah proklamasi kebangsaan pada tanggal 28 Oktober dan itulah sesungguhnya yang sangat signifikan dan sangat fundamental mengubah cara uh, hidup kita dari masyarakat yang eksklusif dan homogen menjadi satu masyarakat yang terbuka, modern, terbuka, uh, berbasis kepada uh, nation state, ya, uh, apa, uh, negara bangsa, ya, <tuh> negaranya belum jadi, tapi di situ ada modern uh, nation ya, yang sesungguhnya di situlah ada heterogenitas, kemudian juga ada multikultural, ada pluralitas agama, dan uh, tentu saja uh, ini membutuhkan dan terjadi uh, pergeseran uh, ataupun transformasi sosial politik pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu, ketika bangsa Indonesia memproklamirkan menjadi satu bangsa, maka sesungguhnya ya, ada transformasi sosial menjadi, menjadi masyarakat yang terbuka menjadi masyarakat masyarakat yang inklusif menjadi masyarakat yang egaliter dan tentu saja mencita-citakan adanya equal before law pada saat nanti negara ini tercipta atau negara ini dapat diwujudkan dan kemudian diwujudkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah inilah sesungguhnya satu hal yang sangat penting dan yang yang, yang yang paling pokok pokok di situ adalah bagaimana uh, agama dari per pergeseran itu ya, pergeseran dari masyarakat tradisional yang uh, homogen itu menjadi masyarakat yang heterogen. Nah inilah hey, sebetulnya itu hey, tinggal dua menit lagi bu. Baik. Nah inilah sebetulnya uh, uh, apa namanya basis ya dari uh, dari uh, kebebasan beragama yang dipahami secara tradisional itu tanpa batas, ya, dengan sentimen-sentimen yang tadi sudah disebutkan oleh uh, Prof. Nazarudin, ya, dengan beberapa interpretasi, menjadi satu uh, satu bingkai, satu common ground di dalam masyarakat uh, nation state atau negara bangsa ini yang bercita-cita untuk uh, menciptakan satu ruang publik ya, yang uh, sehat, yang yang aman, kemudian yang juga accessible untuk semuanya di dalam uh, proses untuk uh, exercising uh, the freedom ya salah satunya adalah uh, agama dan disitulah karena kemudian memunculkan kompleksitas yang demikian maka negara kemudian uh, diciptakan dengan basis uh, supremasi hukum rule of law agar dapat 
memproteksi memproteksi um, freedom of expression itu ya, uh, sehingga uh, freedom of expression itu dapat uh, juga menjaga kebebasan dari agama yang lain. Nah, oleh sebab itu tadi dijelaskan oleh Pak Menteri, disitulah sebetulnya rule of law itu kemudian membuat batasan-batasan yang memang diperbolehkan. Ya, kalau kita kemudian mengadu kepada ICCPR, bagaimana kita komplain kepada konvensi-konvensi uh, internasional Indonesia sebagai anggota PBB, maka disitulah sebetulnya ada neces uh, necessarily uh, uh, restriction yang itu dibolehkan dalam rangka untuk juga menjaga kebebasan uh, agama yang lain. Nah, oleh sebab itu uh, sebagai penutup, ya, tentu saja ini nanti uh, akan saya serahkan kepada panitia bahwa di situlah kemudian uh, kita harus juga mempertimbangkan substansi substansi agama yang tadi disampaikan oleh uh, Imam Besar uh, Istiqlal bahwa di situ ada satu proses penghormatan kemudian juga proses uh, apa namanya uh, fulfillment ya, enjoyment yang bersifat reciprocal nah, nah yang disebut reciprocal adalah satu timbal, satu timbal balik sehingga aspek-aspek yang sekiranya itu uh, membuat uh, apa namanya ketidaknyamanan membuat ketidakamanan dan juga membuat satu agama itu kemudian tidak terhormati itu harus dihindarkan. Nah oleh sebab itu saya ingin menutup bahwa rule of law yang uh, yang yang kita maksudkan di sini adalah bagaimana menguatkan peran dari negara sebagai duty bearer of rights itu uh, sehingga protection uh, itu bisa dilakukan sehingga uh, the uh, enjoyment of freedom of expression itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia regardless of uh, agamanya, etnisnya, gendernya dan juga mungkin uh, dari uh, uh, dari kelompok-kelompok uh, yang lainnya sehingga disitulah sebetulnya uh, substansi ataupun juga disitulah uh, outcome ya uh, goals dari uh, dari demokrasi dan juga goals dari pembentukan uh, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh sebab itu um, uh, kita semuanya harus menjadi bagian uh, dari duty bearer of rights itu ya. uh, negara sebagai the main duty bearer of rights tetapi kita sebagai uh, apa simpul simpul masyarakat sipil pun sebetulnya juga menjadi duty bearer of rights sehingga kemudian holder uh, right holder dari masyarakat itu kemudian dapat uh, di proteksi dan juga dapat dihormati melalui rule of law. Saya kira demikian, Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Haja Siti Rohaini Zuhayatin MA atas paparannya. Selanjutnya kami mengundang kepada yang terhormat Mr. Greg Mitchell selaku managing managing co-chair International Religious Freedom Roundtable untuk memberikan pemaparannya selama tujuh menit kepada Mr. Greg Mitchell kami silakan. Great, thank you very much. I want to thank all the organizers and the hosts and all the distinguished panelists and guests. It's an honor for me to be here with you today. Uh, let me share my screen here. All right, my, my presentation is on round tables in the public square. Uh, these are religious freedom round tables, you know, and using these round tables as a way to create mutual respect and trust between majority and minority religious communities and their governments. Um, so what I'm gonna tell you about is the International Religious Freedom Round Table, which is in Washington, DC, uh, but we're also building a global network of these round tables or a global network of these round tables is building around the world. So that's why I wanted to share about this model with you all. Now, the, the International Religious Freedom Round Table is a proven platform for bringing people together. Uh, and that's why to me, it, it's very important, especially you know with everything that's going on in the world today, uh, focusing on mechanisms that bring people together, I think is vitally needed. 
so this this model, this roundtable, brings people of all faiths and beliefs together uh, and gets them working together across their deepest differences. Uh, and again, that what we have seen is you know that it's very it's proven very effective at building mutual tr respect, trust, and reliance between these different faith and belief communities and between those communities and their government. That, that's happened in Washington and it's already started to happen at round tables that are, that are building around the world. Uh, and th this is a cooperative engagement approach. It's a cooperative engagement model, uh, which means that people of all faiths and beliefs uh, engage each other, uh, again, with respect and, and protection for each other's uh, human dignity and liberty of conscience. Uh, and these, as you can see in the picture, it, it's really a, a safe space. This round table, you know, this is, it's a square table, but it, it's based on a round table model, meaning there's no leader here. This, this is a, a, a space where people of all faiths and beliefs come and gather on a regular basis uh, to share stories with each other, to share stories of discrimination and persecution, you know, of their communities around the world. And, and the purpose in sharing those stories is to spark multi-faith action. This is an action-oriented space where you share the stories and then we, you know, everybody at that table basically see, sees, can we pull together uh, and take actions together to engage governments together in multi-faith fashion to stand up for each other, to stand up for the other basically and, and, and stand up for their freedom of conscience and religion. And that's what the space is for. Uh, and, and you can see that those are early pictures. You know, we've been doing this roundtable in Washington for 12 years. These are early pictures. And the more, again, I, like I said, it's action oriented. The more actions we took, the more this roundtable grew. Now, these are, these are later pictures. While we were still meeting in, in person before COVID, you can see how, I'll go back again. You can see how it grew from these early roundtable meetings to these later roundtable meetings. And that growth occurred because of multi-faith actions taken by majority and minority communities together as equal citizens. Uh, so this, this shows, this, this model proves that it's not only possible, but it's sustainable. Like I said, it's been going for 12 years now, and it really has emerged as a good citizenship and governance model that will contribute to long-term security and the economic interests of all countries that, that, that have a round table like this. So I'm just going to run through some of the basics and then the basic principles that it, that it operates on, and then we can let the, the rest of the pictures tell the story. But again, this is an informal space. It's not incorporated. It's informal. Uh, it's civil society led, even though you have faith communities and government sitting at this table, but it's the key is it's civil society led. It's nonpartisan. Uh, and again, the three keys, multi-faith, inclusive, equal citizenship. That, that's how it operates and it's, and it's action oriented and everybody, every action is taken on an opt-in basis. Nobody is forced you know, to, to opt in uh, to a multi-faith action that, that's a, really a communication to a government uh, and engaging with government. But everybody is invited to opt in and, and take an action as you know, equal citizens, as part of this multi-faith family, I, I call it. Uh, but let's go through some of these pictures and you'll, you'll see what, what, what the round table is in action. Like I said, it's, it's, it's not only a place where you bring people of all faiths and beliefs together, but you bring civil society together with government. And this was our, one of our last meetings before COVID, you know, basically forced us to go virtual, you know, since then. This was in March or February 2020. There was 350 people in this meeting. And you had representatives, not only of the US government there, but, but Taiwan. Uh, you also had someone from the United Kingdom, and I think uh, Nigeria as well. So you're bringing people of all faiths, beliefs, and governments together. Uh, and, and what happens when you're doing this? The more people take actions together and stand up for each other and engage governments as multi-faith coalitions, the more multi-faith friendships build. You know, so like I said, it, it not only builds mutual trust and reliance, but it, but really we've seen love across our deepest political and theological differences. And th this is one of our meetings in Guatemala, you know, which is part of our global network. And you can see people of all faiths there uh, enjoying each other's fellowship. Uh, and like I said, because civil society, civil society and government are there really 
there are a lot of public private partnerships developed out of this round table space. Because when, as, we're, as everyone is sharing, people of all faiths are sharing their stories of where their community is being discriminated against or persecuted around the world. And then everybody pulls together and opts into a multi-faith action to try to stand up for them. You know, government is at that table and hearing these same stories. And so out of, the, out of these stories come multi-faith actions on the civil society side, but also government. You know, government is sitting at the table and they figure out what they can do from their position in government. You know, you can see some pictures there where what I was leader of the round table and you see Ambassador Sam Brownback, who is the International Religious Freedom Ambassador for the United States. Uh, other State Department officials are in that, are in that picture. Uh, and then we, we give out awards. It's nonpartisan. We give out awards to the government officials that have done the most to advance religious freedom for everyone. And we give awards to Republicans and Democrats alike. We work with everybody. Uh, and, and really what develops too, as we're dealing with civil society and government, consultative relationships build. Uh, these, these are multi-faith meetings you know, that, that we did with, inside the White House with the National Security Council, and where they call us in and they want viewpoints from the different, from the multi-faith, you know, roundtable community uh, on, on how, you know, they could be including international religious freedom and the national security strategy of the United States. We also had consultative meetings where the, the vice president, you know, at the time called us in uh, and wanted to know about, you know, what the U.S. government could do, you know, in their trade negotiations with China even, you know, like what, what could they make religious freedom a condition of trade talks, for instance. Uh, and then we've also uh, engaged, we only, not only engage the U.S. government, but we engage directly with other governments. Here's Kazakhstan. I'm going to use Kazakhstan as the example for the rest of these pictures. You know, I'll probably be, be done in about a minute or a minute and a half. But we, we reached out, we started reaching out directly with Kazakhstan back in 2013. Uh, and really a, a, a cooperative engagement approach to the government of Kazakhstan because there were certain things in the religion law in Kazakhstan that were, were restricting religious freedom. So our multi-faith community reached out and did a meeting, meetings at the Kazakh embassy in Washington. We then took a trip to Kazakhstan in late 2013. We kept the engagement going and that led to the establishment of round tables in Kazakhstan. Uh, this was in late 2019. These are three round tables we did in three different cities. Uh, and these we're building now the local people on the ground in, in Kazakhstan, I think you're going to hear more about this from Wade Kuzak, they're building religious freedom roundtables in nine cities. These are three of the nine right here in late 2019. Uh, and I like to put the multi-faith family photos here. Just to make Excuse me. Yeah. Uh -huh. I'm almost uh, done. Let me see, uh, Mr. Greg, you have two minutes more. Thank you. Thank you. The multi-faith family photo here is, again, majority and minority coming together. Uh, and these are traditional and non-traditional faiths that were at that table. Everybody was invited to the table. Everybody had an equal opportunity to speak into the discussions about religious freedom inside Kazakhstan. Uh, and and what, what you see is, again, I call it a good citizenship and governance model because everybody at that table you know, wants to be good citizens. Uh, and, and and it's an inclusive of minority faiths. And minority faiths were very, very proud to be at that table. Some of the minority faiths were unregistered, but they were at this round table in the public square and they were, tears were coming down their eyes because they were invited to sit at a table in the public square for the first time ever. And they wanna be good citizens. They wanna work with the majority and they wanna work with the government. So by including them, you're create, helping to create better citizens they're going to become partners with the government and partners with the majority in order to tackle the problems inside the country together in multi-faith fashion. Uh, and then real quick, it just le leads to exchanges. And here's, you know, friendship and cultural exchanges back between the two countries back in Washington. Uh, and again, back to this was the fourth roundtable in, in, in the fourth of nine cities, you know, and again, another multi-faith family. So, so I'll end it there. Uh, just with the final point that this kind of model, you know, where you bring majority and minority together with government, you know, increases social cohesion, you know, not only religious freedom, but social cohesion, which will, will build a, a stronger, more stability, more security, which opens the door to even greater economic empowerment and prosperity. So this is 
a sustainable model for peace and prosperity into the future. Uh, definitely would love, look forward to my first visit to, to Indonesia soon. So thank you very much. Yeah. Uh, terima kasih, Mr. Greg Michel. Selanjutnya kami mengundang kepada yang terhormat Mr. James Sen, uh, selaku Vice President of Global Operation Institute for Global Engagement, untuk memberikan pemaparannya selama tujuh menit. Kepada Mr. James Sen, kami silakan. Hello, thank you. Good evening. Uh, Salam alaikum. Uh, my name is James Chen, and I'm the Vice President at the Institute of Global Engagement. I'm really honored to be able to have this opportunity to uh, share these remarks with you. I uh, also want to give my uh, deep gratitude to the Ministry of Law and Human Rights of Indonesia, also to the Lemina Institute. I uh, also want to say greetings. I see some uh, uh, friends online, like uh, Professor uh, Amin Abdullah, uh, Ambassador Awi Shihab. Uh, we had seen each other in Uzbekistan a few months ago, so it was great to see them online as well. Um, well, uh, I've been asked to share a little bit about the work of my organization in terms of the religious freedom and rule of law trainings that we uh, uh, conduct in different parts of the world. So let me also share my screen. I have a PowerPoint here. Great, thank you. Um, excellent. Okay, um, uh, can you go to the next slide, please? Okay, so just a little bit about uh, my organization. We were um, founded in the year 2000, so we've been around for over 20 years right now. Our founder was uh, Ambassador Robert Seipel. He had served as the first international religious freedom ambassador for the United States government. Um, and what happened was after he had served in that capacity, he stepped down and realized that there were some shortcomings in the way that the US government was um, performing its religious freedom uh, policy. Uh, in essence, there was more of a, of a critical nature and more of you know, blaming other countries. And there's less of building and trying to walk alongside and encourage um, efforts. And so uh, Ambassador Seipel had founded uh, IGE to um, to meet this side of, of helping to advance religious freedom. Uh, we are based in uh, the Washington DC area and we've worked in different countries throughout the years. Uh, most of our work has been in uh, Vietnam, uh, Uzbekistan, Myanmar, Laos, and China. And we've been in a few other countries as well. Uh, a few years ago, actually, we were really blessed to uh, do a training partnering with the Lamin Institute in uh, Jakarta. So, um, uh, so we've been able to uh, really work with many different cultures and, and, and uh, backgrounds. We also publish a quarterly academic journal called the Review of Faith and International Affairs. Uh, this is a journal that is published by the Rutledge um, Group, and, um, and it's more of an academic nature, but it is looking at the intersection of religion and international affairs, and I encourage if you're uh, interested in that uh, or interested in publishing um, in our journal, then yeah, please look it up and, and reach out to me. Uh, and lastly, uh, IGE, we are a Christian organization. We're guided by uh, the faith teachings that that um, teach us to love our neighbor as God has loved us. And we express this through the way that we conduct what we call relational diplomacy. And I'll talk a little bit more about that. Uh, but even though we are Christians, we believe that we want to work for the religious freedom of, of all peoples and all religions, all communities. Okay, next slide, please. Okay, so specifically, uh, a portion of our work is on religion and rule of law training programs. And what the, these programs are is basically the purpose, and I have it here in the slide, is to catalyze or to create local networks, networks in these countries of leaders and experts that are from the government, from religious communities and from civil society to bring them all together and, um, and to help them to focus on building the rule of law to benefit all ethnic and religious communities in that country. Um, so we see our role as trying to convene and trying to bring together um, new networks uh, that, can, uh, that can work for the good of, of the country and of all the ethnic and religious communities in the country. 
Um, we have four principles that we try to adhere to in our training programs. Uh, and let me just go through these four principles and then I'll conclude my presentation. Uh, so next slide. The first is uh, we engage uh, in top-down partnerships. So when I say top-down, I'm referring to uh, those in government and those in the leadership. And so for example, uh, one of our most mature programs is in the country of Vietnam. And on the picture, uh, the photo on the left, this is a meeting that we had with the, uh, the head of the Committee for Religious Affairs in the Vietnamese government. Uh, this is the committee that oversees all the religion policy and the religious groups in the country. Um, and on the right, we have uh, a picture with the uh, Vietnam National University, the top university in the country, and, um, and the head of their department of the University of Social Sciences and Humanities. Uh, and so we are trying to intentionally engage both leaders in government and leaders in academia um, because we believe that it is important that in order for a change, a positive change to be sustainable, uh, we need to work with uh, uh, obviously those that are in positions of influence, those that are in power. Uh, we want to have productive and constructive relationships with people in government and in academia. And this often means working with whatever the majority uh, group is, whether it's a majority ethnic group or majority religious group, uh, we want to have a, a good relationship, a productive uh, relationship with the top down. Next slide. And at the same time, we also want to encourage uh, partnerships from the bottom up with the grassroots and with the civil society. So again, these are just examples of our program from Vietnam. The left is a photo from a, a drug uh, addiction rehabilitation uh, organization. And they're actually affiliated with a Christian church in, in the country. Uh, they have seen great success in helping drug addicts to overcome their addictions and to return to society. And so we wanted to be able to highlight organizations and um, charities like these and to see how they contribute to society. Uh, on the right hand side is uh, a Buddhist leader in Vietnam. Uh, Buddhism is the majority uh, faith in Vietnam and so we want to be sure that we are also having a good relationship with with the Buddhists and and seeing how we can bring all these different parties together uh, and partner together. Okay so so the first principle of our uh, work is top down both top down and bottom up partnerships. Okay, next slide. Okay, uh, the second principle is what we call multi-faith engagement. And um, and uh, speak, previous speaker Greg Mitchell had uh, touched a lot upon this about the multi-faith aspect of the roundtables. And basically what we're talking about is being able to bring together all of the different religious and ethnic communities uh, together in, in the training programs. Uh, this is a picture from one of our Myanmar uh, training programs. And if you, you know, you can look carefully, you can see that there's people from the Buddhist community, from uh, Muslims, from um, uh, Christians, uh, from Hindus. Uh, also, we are intentionally include people from the different ethnic uh, groups as well. Uh, two minutes, okay. And so... Um, and so and so we're minute lagi. Okay. 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 So, um, and for many people, this is um, maybe the first time that they've ever been in a room with all the different groups in our country. And so this is intentional um, practice to try to uh, create, uh, build trust and relationships between the groups. Uh, next slide. Uh, and the third principle is global comparative perspectives. And basically what we are doing is we're bringing the top experts in the fields of law and religion from different countries and different regions in the world. Uh, so here on the left, we have Professor Eugene Tan from Singapore. The top picture, we have Professor Brett Sharps from the United States. Uh, the bottom right, we have Professor Renata Wheats, who's from uh, Central Europe. Uh, and we have you know, also professors from Africa. And, and so what they are doing is they're talking about how in their own countries, in their own regions, 
the challenges and the successes and also the failures that their own countries have faced in trying to build rule of law and religious freedom. And we use this compared perspective to, uh, to help um, the people in that country to see what other countries in the world are facing and you know, what kind of lessons does that have for your own country? Next slide. Uh, final, uh, and we have uh, building scholarship. So we have published a number of journals and books. We translate this into the mother language of the countries that we are partnering with to provide more resources, uh, especially scholarship in these areas. And for example, this is a, a Vietnamese translation of a book on religion and security that we have, that we have published. Um, we also provide uh, international experts that provide consultation on religion laws and drafts of religion laws, such as this one in Vietnam. Uh, picture on the right. Next slide. And finally, but most important, is building, helping to build relational capital. In our programs, we often uh, conduct, uh, a, we have a time set aside for visiting the important holy and sacred sites of that country. Uh, so here's our photos from Uzbekistan. Um, and we had visited the Imam Bukhari uh, Mosque and Memorial Center. Uh, that's the picture on the left. Picture on the right, this is a Russian Orthodox church in Uzbekistan that we had visited. And so um, we tried to intentionally create time and opportunities for members and participants in the training programs to be able to get to know each other and build relationships. And, you know, again, it's the first time for many of them to interact in a close proximity with members of different ethnic and religious groups and to be able to experience uh, the different, you know, religious sites of their faith. And so we found that this really helps towards building that trust and, and building these new networks. Uh, so that concludes my presentation. I'm open to any questions. Thank you very much for this opportunity. Thank you. Terima kasih, Mr. Jameson. Selanjutnya kami akan membuka kesempatan untuk bertanya jawab dengan para narasumber. Mohon kirimkan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita malam hari ini dan sebutkan untuk narasumber yang mana. Pertanyaan dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di kotak Q&A. Tim kami akan membacakan pertanyaan yang masuk untuk masing-masing narasumber secara bergiliran. Setiap pertanyaan yang dibacakan akan langsung dijawab satu persatu. Setiap pertanyaan diharapkan dapat dijawab dalam waktu maksimum dua menit. Untuk pertanyaan pertama tentunya ditujukan kepada uh, Bapak Selamat Santoso SHME ME. kepada tim panitia mohon dibacakan pertanyaannya. Pertanyaan dari Bapak Heri dari Lampung. Izin bertanya kepada Bapak Selamat Santoso hal sederap hal sederhana apa yang bisa kita mulai atau kita lakukan sebagai rakyat awam dalam kegiatan sehari-hari untuk berkontribusi menjadi agen perubahan dalam bermedia sosial yang bijak supaya kita bisa ikut membangun negeri tercinta ini. Uh, silakan Bapak uh, Bapak Selamat Santoso untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya baik uh, terima kasih Pak atas pertanyaannya yang dari Lampung tadi saya lupa namanya uh, tapi pertanyaannya itu <tuh> tadi saya uh, saya dengar bahwa hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam hal bermedia sosial itu adalah hmm, tadi saya sampaikan ada satu pilar di hmm. uh, literasi digital itu yang dinamakan hmm, digital etik jadi bagaimana kita beretika di dalam dunia digital ada anekdot atau uh, yang biasa kita lakukan kemudian uh, semboyan atau atau ungkapan-ungkapan di media sosial di program kita yang kita lakukan di masyarakat itu kalau dulu kita mengenal namanya mulutmu harimaumu maka sekarang dengan adanya dunia digital semakin masif baik di media sosial maupun media daring lainnya ada istilah jarimu adalah harimaumu jadi hal yang paling sederhana kita lakukan Ketika kita melakukan atau mengarungi dunia maya di dalam media sosial maupun media darinya, kita harus mempunyai etika. Ada beberapa uh, cara yang beretika yang baik. Yang pertama, yang pertama adalah 
memahami undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jadi di dunia maya itu, di ruang digital itu, ada uh, prinsip bahwa semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang. Artinya gini, bahwa uh, dunia digital yang sekarang ini kita lakukan sebetulnya adalah manifestasi dari dunia nyata yang kita alami. Contoh, kita tidak boleh mencuri di dunia nyata atau dunia fisik. Maka di dunia digital juga prinsipnya seperti itu. Tadi saya sampaikan manifestasi dari dunia digital adalah undang-undang ITE. Oleh karena itu, etika bermedia sosial harus kita pahami. Yang kedua adalah sebelum kita melakukan atau me- mengirimkan, melak- men- men- melakukan sharing informasi berita atau konten di dunia digital, harusnya kita saring dulu. Jadi saring sebelum sharing. Think before posting. Nah itu adalah hal-hal yang bisa membantu kita dalam bermedia sosial agar uh, tadi kebebasan beragama, nilai-nilai Pancasila itu dapat kita implementasikan di dalam dunia digital. Ketika kita melihat konten, jangan terlalu gampang untuk mengirimkan konten itu kepada orang lain ketika kebenarannya belum uh, betul-betul kita yakini. Bagaimana cara meyakini uh, kebenaran berita atau konten-konten di dunia digital, seperti di Facebook, di Instagram, maka yang menjadi panutan kita, menjadi dasar kita adalah berita-berita konten-konten, konten-konten yang ada di media mainstream. Ketika ada media lain yang memberitakan konten yang sama, kemungkinan konten itu bisa dikirim atau di-share ke teman-teman atau masyarakat yang lain. Jadi itu sharing uh, sebelum sharing, think before posting. Itu mungkin hal sederhana yang harus kita lakukan di dunia digital dalam uh, berinteraksi dengan teman-teman yang lain, terutama uh, di media sosial. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Selamat Santoso SHMM atas apa yang tadi sudah dijawab, yang telah juga disampaikan oleh penanya. Terima kasih juga kepada Bapak tadi yang telah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan ditujukan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA kepada tim panitia, mohon dibacakan pertanyaannya. Pertanyaan kepada Prof. Nasaruddin Umar. Indonesia kaya akan kearifan lokal dan budaya agama. Bagaimana menurut Prof. Umar, budaya memperkuat pemahaman kemajemukan antar umat? Ya, terima kasih kepada Bapak Penanya, kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, dipersirakan menjawab pertanyaan tersebut. Ya, agama dan kearifan lokal itu saling melengkapi, terutama dalam Islam. Ya, Islam tanpa budaya kearifan lokal itu tidak tampak keindahannya. Justru kesempurnaan Islam itu karena ada faktor pendukung kearifan lokal itu. Semua yang tidak bertentangan dengan esensi ajaran Islam itu adalah Islam. Al-hikmatul daratul mu'min fahaitu wajadaha kuwahaku biha. Jadi kebenaran hikmah itu ada di mana-mana. Ya, ambillah karena itu milik Islam yang tercecer. Intinya seperti itu. Jadi segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan substansi ajaran Islam, maka itu adalah Islam. Jadi kearifan lokal di negara manapun juga, itu adalah bagian dari Islam. Karena Islam ini datang untuk menyempurnakan, ya, bukan memulai dari nol. Nama bu'ithu liutami memakariman aplak. Aku diutus untuk menyempurnakan, bukan memulai dari nol. Jadi kearifan lokal dari manapun juga, ya setiap Islam itu menghargai culture right. Setiap daerah, negara itu punya culture right. Jadi punya culture right untuk menginterpretasikan Al-Quran sesuai dengan culture right masing-masing. Ada culture rightnya Saudi Arabia, ada culture rightnya Maroko, ada culture rightnya Mesir, ada culture rightnya Nusantara. Itu semua punya hak untuk menafsirkan Al-Quran dan Hadis. Jadi jangan pernah ada yang mempertentangkan dengan Islam dan adat itu sendiri. Di Indonesia terkenal dengan adat bersendi syarat dan syarat bersendi kitabullah. Terima kasih. Terima kasih kepada uh, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA.
Uh, pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Ruhaini Zuhayatin MA kepada tim panitia mohon untuk dibacakan pertanyaan. Terima kasih. Saya akan membacakan pertanyaan kepada Ibu Profesor Siti Ruhaini. Ibu, berapa lama proses sosial political transformation ini dapat diwujudkan sehingga terbentuk negara Indonesia yang benar-benar berkarakter dan berjati diri Pancasila. Bagaimana proses dan tahapan yang harus dilakukan agar terwujud harapan yang ideal modern nation state tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu. Kepada Profesor Dr. Haja Siti Ruhaini Zuhayatin MA, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Pertanyaannya membutuhkan jawaban yang panjang ini. Tapi setidaknya begini, um, proses uh, transformasi itu uh, terus berlangsung dan kadang-kadang kita mengalami progres, tetapi juga seringkali kita melak- kita juga mengalami backlash ya, kemunduran gitu. Nah oleh sebab itu um, berapa lama itu sangat bergantung uh, kesungguhan uh, kita semuanya, apakah itu unsur dari state, dari negara, ataukah juga unsur dari masyarakat sipil kita semuanya itu ya untuk bersama-sama kembali lagi kepada konsensus ya konsensus dari founding parents ya bukan hanya founding fathers tapi ada founding parents karena di situ ada banyak sekali pahlawan-pahlawan perempuan juga yang pada saat memproklamirkan atau mendeklarasikan kebangsaan ini tentu saja cita-citanya adalah eh, selamanya ya selamanya gitu ya. Nah oleh sebab itu eh, apa yang telah dicapai pada tanggal 28 Oktober itu harus kita rawat. Kitalah yang merawat. Nah rule of law itu itu eh, adalah eh, cara yang digunakan oleh negara sebagai the duty bearer of rights itu untuk memastikan bahwa ada harmonisasi antara the exercising uh, religious freedom while uh, upholding rule of law gitu. Jadi ini harus bersamaan karena uh, bagaimana bagaimanapun ada batas-batas ataupun juga ada uh, aspek-aspek yang berubah dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang yang modern itu ya di mana Kalau dulu di dalam masyarakat tradisional kita bisa bicara apa saja karena itu memang sifatnya homogen secara etnis dan juga secara agama. Tetapi setelah kita menjadi masyarakat yang modern itu ruang publiknya bersifat multikultural dan juga plural sehingga aspek-aspek yang berpotensi membuat gesekan-gesekan itu memang perlu dipertimbangkan. kembali bukan berarti kita kemudian harus mengerosi kebenaran agama ya tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa agama itu adalah non derogative rights tetapi implementasi dan praktek keagamaan itu adalah uh, relatif ya hak relatif nah hak relatif itu artinya uh, bukan agamanya yang dierosikan tetapi bagaimana interpretasi dan ekspresi keagamaan itulah yang kemudian perlu diharmoniskan dengan pergeseran apa namanya pergeseran sosial itu. Nah, tantangan yang kita hadapi ada dua. Yang pertama adalah apa nama resurfacing ya kembalinya lagi apa namanya sentimen-sentimen etno etno religious centrisme ini yang ini muncul menjadi uh, politik identitas dan yang kedua adalah uh, ini apa namanya masuknya uh, paham-paham ya netral nasional itu yang uh, dengan uh, keterbukaan digital tadi, tadi uh, Pak Santoso menyampaikan bahwa kita harus things before uh, posting itu ya dan juga Uh, saring sebelum uh, apa namanya sharing itu itu menjadi sangat uh, sangat penting jadi uh, kapan harus itu uh, sebetulnya sangat bergantung bagaimana kita semuanya taking responsibility uh, as the agents ya yeah, of uh, of maintaining 
um, apa namanya uh, 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 religious freedom while uh, upholding uh, rule of law. Saya kira uh, saya tidak bisa menjawab kapan, tetapi uh, harapan kita adalah selamanya kita bisa dan uh, tentu saja dengan uh, kesungguhan yang harus uh, kita uh, miliki. Apakah itu dari uh, negara law enforcementnya juga harus uh, harus terus ditegakkan, kemudian masyarakat sipilnya juga juga memiliki awareness uh, bahwa Uh, apa namanya religious freedom itu harus berparalel uh, dan harmonis dengan uh, rule of law. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Ibu Profesor Dr. Haji Siti Rohaini Zuhayatin MA. Selanjutnya pertanyaan ditujukan kepada Mr. Greg Michel kepada tim panitia. Mohon dibacakan pertanyaannya. Saya akan mem membacakan pertanyaan kepada Profesor Michel. Uh, dari Muhammad Setiawan, what are the specific rule for the sharing specific topic about religious issues in in the international religious freedom roundtable, especially something which is privacy? Example about theology. Thank you. Uh, thank you for the question. Yeah, we, we do not when we come together at the roundtables, we do not discuss theology because it's a uh, The focus is not on theology or our beliefs. The focus is on uh, respecting each other and uh, standing up for each other's freedom. So at, at the round table, uh, we share stories of discrimination and persecution and even genocide, unfortunately. And that those are the stories that people from each faith community bring to the table. Uh, and then we, we, you know, and what really, wherever, wherever persecution is happening, in the world and whoever is being you know persecuted it's wrong persecution is wrong discrimination is wrong and that's what we focus on because then we we all basically pull together uh and, and then agree to engage governments together you know in order to, to work out uh, a, a solution that would lead to the reduction of discrimination and persecution and that's what we focus on at the round table in washington uh the global network of round tables we are building Uh, the, the vision is that, that that would become a global infrastructure for a variety of cross-cultural multi-faith actions, which could include learning about each other's faith, you know, so learning about faiths, the different faith, faiths and beliefs from, you know, people of each faith and belief community, developing relationships, working together in the public square to strengthen religious freedom and the rule of law, uh, and then even working with governments on humanitarian you know, issues. So, but right, but we do not, currently we do not get into and discuss theology and, and like di our differences of, of belief. Uh, we focus on respecting each other, you know, for each other's human dignity and liberty of conscience and standing up for it to protect it. So thank you so much. Terima kasih, Mr. Greg Michel. Selanjutnya pertanyaan ditujukan kepada Mr. James Sen, kepada tim panitia, mohon dibacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Uh, pertanyaan untuk Mr. Rejim. Bagaimana cara ideal menciptakan kebebasan beragama dan terjadinya toleransi bila mana di negara sendiri di Indonesia terjadi pelarangan pembangunan gereja di Cilegon yang saat ini juga melibatkan berbagai pihak? Seperti itu, Bapak. Kepada Mr. James yang dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut. Ya, yeah, thank you for that question. Um... You know, in, in the different countries that we have worked in, our main um, goal has been to partner uh, with both, uh, you know, as I mentioned, the top down and the bottom up. And each country needs to uh, uh, arrive at a way to, to work both top down and bottom up to arrive at the, a way to cooperate in a way that can produce solutions and produce ways that you can address those issues each country obviously has its own you know struggles that it's uh that's wrestling with uh in vietnam you know Uzbekistan, china they all, they all have different types of struggles often what i've seen is that the problem many of the problems is because there's uh, a kind of a disconnect between the top down and the bottom up And so one of the things that we are trying to do is to 
to bridge that gap, uh, whether it is in communication or if it is in um, just ways to be able to uh, better uh, build trust. And once you do that, I, I think that there is a way to better uh, address just really thorny issues you know, like that. Uh, and so in our trainings, we do talk about issues such as uh, registration, about um, religious holy sites. Um, we talk about the autonomy of religious groups. Uh, we talk about finances. We talk about uh, clergy and how they are appointed or how they are um, chosen. Um, and so uh, in these trainings, uh, we look at these issues from a strictly, uh, from a legal and law perspective. Um, and, and so we find that, you know, using it from that perspective and also looking at it from the perspective of how other countries and other regions of the world, how other cultures have dealt with these issues, uh, really provides a lot of insights as to, you know, how, you know, for example, Indonesia can approach an issue like that. Um, so, yeah, I, I don't have a specific answer for you, but I can think that there's a process that we can, you know, we can offer that can help come up with, with a, a good answer. Thank you. Terima kasih, Mr. Jameson. Subungan dengan keterbatasan waktu, uh, kami harus menutup sesi tanya jawab pada acara malam ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengirimkan pertanyaannya. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat kami bacakan. Selanjutnya akan disampaikan kata penutup dari masing-masing narasumber. Kami mempersilakan kepada para narasumber untuk menyampaikan kata penutup masing-masing dua menit. Untuk yang pertama kami persilakan kepada Bapak Selamat Santoso SHMMM untuk menyampaikan kata penutup selama dua menit, Pak. Baik, uh, terima Cinta. kasih. Jadi uh, kami sampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di sini bahwa kita semuanya dalam menggunakan ruang-ruang digital, apakah itu di media sosial maupun media daring lainnya, hendaknya menggunakannya dengan lebih bijak, lebih positif, dan bahkan kita harapkan lebih produktif. Mari kita semuanya uh, bergandengan tangan melakukan sebuah gerakan nasional untuk uh, menjaga ruang-ruang digital menjadi lebih positif. Jadi termasuk di dalamnya adalah meng, uh, me menjaga toleransi kebebasan beragama di antara seluruh lapisan masyarakat menjaga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan Tunggal Ikaan. Demikian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA untuk menyampaikan kata penutup dalam waktu dua menit. Kita silakan, Pak. Ya. Terima kasih. Saya tidak sempat menjawab banyak sekali pertanyaan yang diadreskan kepada saya di dalam chat. ya. Tapi mungkin pada kesempatan lain bisa langsung ke webnya Istiqlal, kami akan jawab. Ya. Saya hanya mengingatkan kepada kita semuanya ya, akan ungkapan kearifan dari agama Hindu, saudara kita ya, apa tentang situasi yang disebut dengan terastafada ya. Ketika orang banyak sekali berbicara tentang Tuhan, tentang agama, tetapi tidak ada yang pikirkan tentang dunia kemanusiaan itu sendiri. Kita banyak bicara tentang agama, tapi kita berada pada sebuah zaman yang disebut dengan Kaliaga. Kaliaga itu adalah sebuah zaman di mana Tuhan itu susah dirasakan kehadirannya. Pada tiap hari kita bicara tentang agama dan Tuhan, tapi rasa keagamaan kita itu sepertinya tidak lengket. ya. Akhirnya terjadi apa yang akan terjadi pada saat yang bersamaan kita bicara banyak tentang pokep-pokep agama. Nah, saya ingin menghimbau kepada kita semuanya. Uh, jangan hanya kita mengucapkan, membicarakan tentang agama, ya. tetapi mari tokoh-tokoh agama itu jangan hanya dilibatkan sebagai pemadam kebakaran, pendorong mobil mogok, ya kan. Setelah menyelesaikan tugasnya, maka ditinggalkan. Bagaimana mungkin tokoh agama bisa diminta terlibat untuk menyelesaikan suatu akibat, sementara sebab yang menyebabkan akibat itu muncul tidak pernah dilibatkan. 
hanya dilibatkan di sektor hilir kalau ada akibat, tapi yang merancang sektor hulu itu tidak pernah dilibatkan. Jadi enggak fair. Mestinya itu dari hulu sampai ke hilir, tokoh agama itu juga diajak berbicara. Jangan hanya di, diajak membicarakan persoalan, tapi tidak pernah diajak untuk menyebabkan persoalan itu muncul. Jadi saya kira kalau kita ingin melibatkan secara sempurna, Indonesia ini akan lebih maju ya, manakala semua pihak disinergikan sejak awal ya. Sehingga dengan demikian, kita punya konsep bagaimana mengatasi persoalan itu. Karena kita sejak awal diberitahu tentang sebab apa yang kita akan terapkan. Jadi rancangan pembangunan di sektor hilir, eh, di sektor hulu, libatkanlah tokoh agama. Jangan hanya di, dilibatkan misalnya ada kebakaran hutan, ada akibat narkoba, ada akibat problem sosial. Ayo umat beragama terlibat. Tapi sistem yang menyebabkan akibat itu muncul tidak pernah kita diajak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada Ibu Profesor Dr. Haja Siti Ruhaini Zuhayatin MA untuk memberikan kata penutup dalam dua menit. Ibu izin. Terima kasih. Saya ingin kembali mengulangi bahwa substansi agama adalah absolut, non-derogative rights, tetapi implementasi agama ini mengalami proses perubahan-perubahan konteks. Kita berubah dari satu masyarakat yang uh, tradisional uh, komunalitas menjadi uh, satu masyarakat yang uh, berbasis kepada nation state, ya, negara bangsa, dan saat ini kita juga menjadi bagian dari masyarakat dunia. Nah inilah sebetulnya yang, uh, yang perlu uh, kita sadari adalah konteksnya. Bagaimana substansi dan konteks itu akan berjalan bersama dan pada konteks-konteks inilah sebetulnya diperlukan uh, satu common grounds yang disebut dengan rule of law baik itu yang ada di tingkat nasional ataupun juga internasional dan tentu saja uh, di samping memang kita semuanya adalah uh, duty bearer of rights tetapi juga kita terus mendorong Uh, pemerintah terutama uh, kita semua yang ada di sini beberapa uh, banyak yang uh, uh, kita yang ada di sini uh, sebagai bagian dari negara yang harus juga memastikan bahwa rule of law ini sifatnya adalah protektif ya jadi tidak restriktif tetapi uh, sifatnya adalah uh, adalah uh, protektif dan uh, saat ini uh, pemerintah Indonesia melalui uh, Kemenkumham sedang mencoba untuk menyempurnakan ya aspek tentang protection ini di dalam RUU KUHP yang ini sekarang inline dengan resolusi Dewan HAM PBB 1618 ya tentang combating intolerance incitement to hatred violence against person based on faith and religion. Jadi ini adalah hal-hal yang niscaya ada di dalam konteks kita dan tentu kita semuanya terus harus mengawal dan juga terus meningkatkan awareness kita, kesadaran kita tentang bagaimana pentingnya paralelisme dan harmonisasi antara konteks dan substansi agama. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Haja Siti Ruhaini Zuhayatin MA. Berikutnya kami persilahkan kepada Mr. Greg Michael untuk memberikan kata penutup dalam waktu dua menit. Thank you again. Thank you. I'm definitely honored to be part of this conference. Thanks again to the organizers and all the and the government, the government and the civil society partners and and all the distinguished panelists and guests. Uh, just a final word again. Uh, just my our belief that round tables. You know, as safe spaces inside the public square, you know, for inclusive, equal citizenship among people of all faiths and beliefs, like, is a solution for the future. You know, and, and it undermines extremism. You know, if you're if you're bringing people of all faiths and beliefs and giving them a seat at the table inside the public square, giving them a voice and an equal opportunity to speak into policy discussions and be part of multi-faith and public-private partnerships to uh, you know, confront and, and address social challenges. 
you know, that, that are facing all of us. I mean, uh, that, 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 that is a, a big, you know, uh, again, solution for the future. You know, and again, it's a space not only for cooperative engagement among the people of all faiths and beliefs, but cooperative engagement between the faith and belief communities and their governments, public-private partnerships for better governance. You know, and that leads to social cohesion, you know, and sustainable peace and prosperity. So uh, we at Earth Secretariat, at IRF Secretariat, and the International Religious Freedom Roundtable, you know, we're, we're open to partner with anybody in Indonesia or Southeast Asia or around the world who would like to, to establish such a round table. We, we, so we're open to working with all of you uh, here at this conference and we already have you know, friends and partners here. So again, a final thank you and I look forward to working with you all well into the future. God bless everyone. Thank you, Mr. Director. Berikutnya kami persilakan kepada Mr. Jameson untuk memberikan kata penutup dalam dua menit. Hey, thank you very much. Thank you to the organizers again for this opportunity. Uh, I also want to echo uh, my colleague Greg Mitchell on just um, our willingness to be able to work with any of you uh, at this conference. Thank you so much for your time this evening. Uh, I believe, uh, actually I thought Professor uh, Dr. Siti's presentation about how um, you know she was comparing between the ethnic religious communal communality uh, and the transi transition to the modern nation state society. Uh, I think that's really key because we see in countries around the world that those that have done the best job of making that transition um, are doing are doing the best. And and I think Indonesia. Uh, you know, there's challenges, but there's also many, many different things that other countries can learn from you. And so, um, so I'm very encouraged. And, uh, and I think, you know, the key, uh, maybe the key competition, if you want to say, uh, these times is the degree that you can make the transition from the ethnic religious communality to the modern nation state society. Um, and so anyway, I, uh, my organization, we're very pleased uh, to be able to walk alongside and partner in any way that um, would be beneficial to you. So thank you very much for your time. Terima kasih, Mr. James Sen. Kini kita telah sampai di penghujung acara konferensi internasional pada malam hari ini. Air kata atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Institut Lemina, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kenot Speed, pemberi sambutan, dan seluruh narasumber serta Bapak Ibu peserta yang telah hadir di acara konferensi internasional malam ini, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain dimanapun Anda berada. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia dan tim kerja yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan webinar ini. Sebelum menutup acara webinar malam ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari acara webinar ini, bahwa agama bisa menjadi perekat dan pemersatu di mana pemersatu itu lebih kepada sikap toleransi ajaran keagamaan. Sebagai negara yang menganut prinsip supremasi hukum, penyelesaian permasalahan kehidupan beragama dari kelompok tertentu harus diselesaikan oleh negara dengan cara melaksanakan hukum yang benar, bukan dengan tindakan main hakim sendiri. Upaya mempromosikan kebebasan dan toleransi beragama secara global harus merupakan upaya bersama untuk memelihara perdamaian dunia, keadilan, dan stabilitas internasional. Kebebasan beragama dan supremasi hukum harus berjalan bersama. Juga kebebasan beragama sebagai hak azasi manusia harus berdampingan dengan supremasi hukum. Demikian, demikian pula hukum harus berdampingan dengan hak azasi manusia. Sehingga terjadi harmoni dalam masyarakat. Sebelum uh, acara ini ditutup, saya ingin menyampaikan sebuah pantun karena kita malam hari ini uh, walaupun kalian sudah lelah tapi harus dengan senyum kita tutup. Saya izin berpantun dulu Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang pada malam ini masih bergabung bersama kami. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Demikian acara webinar malam ini. Semoga kita bertemu di lain hari dengan topik yang lebih menarik lagi. Selamat malam kita semua dan sampai jumpa di sesi hari kedua besok di jam yang sama pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dengan topik mengukuhkan martabat manusia dalam masyarakat lurat.
Wabilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Thank <laughs> you.